Hi guys, I hope so you all are reading. So today I am with phylum chordate. See, uh, phylum chordate is divided into three sub phylum: pro, uh, eurochordate, cephalochordate, which is साथ में उनको प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं और वर्टिब्रेट ठीक है और एक इसमें स्पेशल बात है कि नोटोकॉर्ड होता है विच इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड विथ पेयर्ड फैरेंजल गिल्सलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि आप ये वीड आप अगर सोचते हो कि मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दू मैं डाल देती हूँ बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुनो कि मैं इसमें समझा क्या रही हूँ क्योंकि वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है कि मैंने बहुत शॉर्टकट्स में यूज करती हूँ और ऐसे ऐसी चीजें लिखती हूँ जिस टाइप से कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो और अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में उसी समय चला जाएगा तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सी आई एम वर्किंग विथ यू यू ऑल्सो हैव टू वर्क विथ मी ऐसा नहीं है कि मैं आपको नोट्स बना के बना बनाया दे रही हूँ उसको स्पून फीडिंग से काम नहीं होगा यू हैव टू वर्क ओके You have to open your chapter NCERT with with my video and listen what I'm speaking and read through it. Pause it in the between and go on reading with your chapter. Otherwise, you won't understand anything with my notes. Okay? So let's uh, see this. These are the uh, basic features. B T C O. You know what is it? B मतलब bilateral. T for triploblastic. C for ciliate. O for organ. सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सी अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये बीटीसी होना भूल जाओगे क्या था ठीक है फिर आपको ये सब पढ़ लेना है कि पोस्ट एनल टेल देखो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी मैंने ये लिख दिया कि देखो वर्टी ब्रेटा जो वर्टी ब्रेटा जो यहां से आया तो ये मैंने एनसीआर की जो चार्ट है उससे लिख दिया यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल्स भी दे रखे थे जो मैं साथ में यहाँ पे जैसे क्लासेस में बताऊंगी उसमें साथ में बताती हूँ तो जो जो ब्लू ब्लू है आपको समझ में आ ही रहा है मैंने देखो यहाँ पे लिखा है रेस्ट फीचर लाइक ह्यूमन आपको सोचना है सारे सब का फीचर ह्यूमन जैसा नहीं होता है जैसे हार्ट ह्यूमन जैसा नहीं होता बट मतलब आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है हार्ट है बॉडी ब्रेड्स में हार्ट होते हैं किडनी होते हैं और लिम्स होते हैं इस टाइप से आपको सोचना है तो याद करने में आसानी होगी लेकिन हार्ट में सबके क्लाइन होते हैं ठीक है और सबका सबके पास किडनी सेम टाइप की नहीं होती लेकिन आपको एक सोचना है याद रखने के लिए ताकि जल्दी याद हो फिर देखो आपको आप ये देख लो प्रोटोकॉडेट्स होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं ठीक है आप प्रोटोकॉडेट में यूरो और सिफेलो है उसके बीच का डिफरेंस है ये पढ़ लेना ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है देन कम्स साइक्लोस्टोमाटा ठीक है ऑल देखो मैंने ऑल पे अंडरलाइन किया है ऑल इज एक्टोपैरासाइट सारे एक्टोपैरासाइट है किसी ना किसी बर्ड्स पे सॉरी फिशेस पे होते हैं देन बॉडी जो होती है इलांगेटेड होती है आप इसका फोटो जरूर देख रहे हैं एनसीआर में उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जो मैंने लिखा है ना दिख भी रहा है फोटो में तो छह से पंद्रह पेयर गिल्स गिल्सलेट्स है फिर क्रैनियम और जो वर्टिबल कॉलम है मतलब क्या दिमाग और स्पाइन कॉल जो हमें होता है इनका कार्टिलेज का बना है ठीक है और ये जो है इसमें सकिंग सर्कुलर माउथ होती है अब ये देखो सकिंग सर्कुलर माउथ है इसके पास कोई स्केल और पेयर फिंस नहीं है अब देखो ये जो साइक्लोस्टोमाटा होता है ना उसको जॉलिश इसके पास जॉ नहीं होता है क्योंकि ये एक नथम है मतलब जॉ नहीं है इसके पास तो ये इसके पास ये जॉ जैसी चीजें नहीं होंगी तो इसको जॉलिस फिश भी बोलते हैं ठीक है फिर यहाँ पे देख लो मेराइन है और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एडल्ट होता है ना वो मेराइन में रहता है ठीक है जब इसको बर्थ देना होता है स्पॉनिंग तो ये फ्रेश वाटर में जाता है ठीक है वहां अपना बच्चा देके कुछ दिन में मर जाता है और उसका बच्चा मेटामोसिस के बाद चला जाता है फिर से ओशियन में तो ये साइकिल चलती है यू हैव टू रिमेम्बर दिस ठीक है यहाँ पे ऐसे छोटे देखो मैंने छोटा सा स्पेस बना दिया है अब खुद से यहाँ पे लिख लेना ठीक है कुछ कुछ काम खुद से भी करो तभी याद होगा नहीं तो नहीं तो नहीं कोई फायदा नहीं है फिर ठीक है फिर ये एग्जाम्पल है देखो पेट्रोमाइजोन लैम्परे और मिक्स इन हेगफिश ठीक है ये आपको ना मतलब कॉमन नेम जरूर याद करना देन कॉन्ट्रिक्ट सी दीज ब्लू ब्लू पॉइंट्स आर कॉमन बट स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर मेराइन स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड कार्टिलेजियस एंडोस्केल्टन देखो कॉन्डिक्स थाइज और जो ऑस्टिस थाइज है इसमें आपको ना ये दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है मैंने कलर कलर ना सेम सेम टाइप से लिखा है अब जैसे यहाँ पे देखो ये मराइन स्ट्रीम लाइन बॉडी है यहाँ पे मराइन और फ्रेश वाटर तो दोनों कंपेरिजन हो गया ना फिर ये बॉडी जो है इसकी एंडोस्केलेटन से बनी है स्ट्रीम लाइन है यहाँ पे देखो कार्टिलेज की बनी है ठीक है अब इसका जो माउथ है टर्मिनल है इसका जो माउथ है वेंट्रल है अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखी है कि नोटोकॉर्ड जो इसका परसिस्टेंट परसिस्टेंट होता है लाइफ पूरे लाइफ में ठीक है इस इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया था तो मैंने नहीं लिखा है ठीक है फिर इसमें ओपरकुलम होता है इसमें नहीं होता है ठीक है फिर इसमें स्किन में साइक्लोइड और किनोइड स्केल्स होते हैं इसमें टफ स्किन है और प्लेकॉइड स्केल्स है याद रखना भाई बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है 
फिर इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है यहाँ पे देखो एयर ब्लैडर नहीं होता है इसलिए इस इन लोगों को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है अब ये देखो प्रेडिशियस एनिमल मतलब कि हंट करते हैं मार के खाते हैं जो भी समझ लो ठीक है उसके बाद फिर इसके दो चैम्बर के हार्ट हैं यहाँ पे भी दो चैम्बर के हार्ट हैं तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है यू हैव टू रिमेम्बर दिस अब उसके बाद ये बहुत लंबा लंबा सा एग्जाम्पल है ठीक है ये देखो रोहू कतला फिर ये क्लैरियस वगैरह ये सब जो आप तो डेली लाइफ में भी सुनते होंगे जो लोग फिश खाते हैं ठीक है रोहू मछली मछली एंड ऑल ठीक है फ्रेश वाटर होता है फिर एक्वेरियम में कौन कौन सी फिश होती है तो ये बेट्टा है जो फाइटिंग फिश है फिर पेट्रोफाइलम जो है एंजल फिश है याद करना है दो नाम है फिर ये जो है फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स हिप्पो कैम्पस तो सबको ही पता होगा सबको याद ही होता है ठीक है तो एक्जो एक्जो क्विटस तो ये आपको ऐसे याद कर लेना दो ही नाम है ठीक है बहुत आसान है तो कोई याद करना है बोल बोल के पढ़ना ठीक है मन मन में मत पढ़ना नहीं तो नहीं याद होगा बोल बोल के पढ़ोगे दस बार बोलो याद हो जाएगी ठीक है फिर यहाँ के जो एग्जाम्पल है इसमें देखो तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है टॉर्पेडो में जो कि ये जितने मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना कि ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो ये जो भी है मैंने लिख दिया है बाकी आ, ये हाँ देखो मेल पेलविस फिन जो होता है आ, जो पेलविस में फिन होता है वो उस क्लास पर बन जाता है विच इज आ काइंड ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन काइंड ऑफ जिससे कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो ठीक है फर्टिलाइजेशन में देन ये सब सारा आप देखो अब मैंने ये ऐसे लिख रखा है कार चारो डॉन मतलब कि डॉन ने कार को चोरी कर लिया और डॉन तो बहुत ग्रेट था एंड ही वॉज लाइक अ लाइक अ शार्क है कि नहीं बदमाश था डॉन तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट कि डॉन ने कार चोरी कर लिया कार चारो डॉन ग्रेट वाइट शार्क ठीक है स्कॉली डॉन डॉग फिश क्योंकि इसके पास स्नेडेरियन ऑर्गन होता है मतलब सूंग के मतलब बहुत दूर से सूंग सकता है सो यू हैव अब ये शॉ फिश है आप फोटो देखोगे आपको दिखेगा कि उसकी जो मुंह होती है वो शॉ की तरह होती है अब ट्राइगोन स्टिंग स्टिंग रे ठीक है अब ये मैंने देखो स्पेक्ट लिखा है इसका निमोनिक तो स्पेक्ट में एस से स्कॉलीडॉन हो गया पी से प्रिस्टिस हो गया फिर ई से इलेक्ट्रिक ऑर्गन मतलब कि टोरपेडो ठीक है सी से फिर कारचरोडोन ठीक है और टी टी मतलब एक तो ट्राइगन हो गया और एक तो टॉरपेडो टॉरपेडो मैंने यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है बट याद करने में आसानी होगी ठीक है अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्टिब्रेट बताऊंगी